Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video hier aus dem schönen, momentan sonnigen Paraguay. Ich wurde gebeten, ein Video darüber zu machen, wie ich denn zu meinem Führerschein gekommen bin. Und genau darum soll es in diesem Video gehen, hier mit diesem dekorativen Bambus im Hintergrund. Entschuldigt bitte die, den Biolärm, den kann ich leider hier nicht abstellen. Also das Rascheln des Bambus und auch das Vogelgezwitscher kann ich leider nicht abstellen. Und irgendwo im Zimmer wollte ich jetzt äh, dieses Video nicht wirklich aufnehmen, ist mir einfach zu doof. Als Tourist hat man normalerweise einen internationalen Führerschein dabei und äh, mit dem darf man dann auch äh, als Tourist äh, hier in Paraguay herumfahren. Allerdings äh, ist es ja rechtlich so, dass man äh, maximal drei Monate am Stück hier in Paraguay sein darf, wenn man äh, keine permanente Aufenthaltsgenehmigung hat. Und somit äh, ist es halt auch so, dass theoretisch dann nach diesen drei Monaten permanenter Aufenthalt hier in Paraguay dieser internationale Führerschein dann nicht mehr gültig wäre. So zumindest meine Informationen belehrt mich gerne, wenn ich mich irren sollte. Äh, sollte man dann halt nach diesen drei Monaten irgendwann mal kontrolliert werden, dann könnte es sein, dass man tatsächlich äh, ein paar Probleme kriegt. Aber äh, das Ganze kann man ja dann äh, auch vermeiden, wenn man dann ständig hier ist, äh, indem man sich äh, einen Führerschein vor Ort äh, holt. Und genau das habe ich äh, kurz bevor meine drei Monate um waren äh, auch gemacht. Ich habe mich dann um den nationalen Führerschein hier in Paraguay gekümmert und äh, erzähle euch nun, wie das vor sich ging. Nun, äh, in Paraguay ist es so, dass der Führerschein jedes Jahr abgestempelt werden muss, um seine Gültigkeit zu behalten und zwar in der Gemeinde, in der man diesen Führerschein auch äh, gemacht hat oder beantragt hat, äh, in der dieser Führerschein äh, ausgestellt wurde. Äh, es ist wahrscheinlich auch irgendwie möglich, äh, dass der Führerschein dann irgendwie äh, umgezogen oder umgemeldet werden kann, wenn man in eine andere Region zieht. Wie genau das funktioniert, äh, ob da irgendwelche Wege sind, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht drum gekümmert, äh, interessiert mich momentan auch nicht wirklich weil ich ja vorhabe, hier in dieser Region zu bleiben. Freundlicherweise hat die Municipalidad äh, in Melgarejo schon ein äh, Merkblatt ausgedruckt und ausgehängt gehabt, äh, auf dem genau stand, was man denn alles braucht. Werde ich natürlich äh, auch mal einblenden, hier irgendwo wahrscheinlich. Und äh, da steht dann halt alles geschrieben, was man denn für Unterlagen braucht. Und dementsprechend habe ich äh, mich dann auf die Socken gemacht, und habe diese nach und nach äh, organisiert. Äh, begonnen habe ich äh, mit dem obligatorischen Nachweis meiner Blutgruppe. Dazu bin ich in ein nahegelegenes äh, Labor gefahren. Hier war es das Biolab, das wurde mir empfohlen. Und da haben mir dann die Angestellten äh, Blut abgenommen. Und innerhalb von fünf Minuten hatte ich dann meinen Nachweis meiner Blutgruppe in der Hand. Und äh, das Ganze hat mich dann äh, schlappe 20.000 Guarani gekostet, äh, in Deutschland wesentlich teurer, mit Sicherheit. Als nächstes bin ich zu einer Ärztin gefahren, um meinen Hör- und äh, Sehtest äh, zu machen. Das äh, Schwierigste an dieser Geschichte war, äh, diese gute Ärztin zu finden, beziehungsweise den Eingang dazu. Und äh, naja, als ich das dann äh, geschafft hatte, bin ich dann äh, quer über den Hof äh, zu ihr in die Praxis gegangen. Und im Vorraum der Praxis äh, wurde ich dann von einer Angestellten nach Name, Geburtsdatum und Zedularnummer gefragt. Und äh, auch, ob ich meine Brille ständig trage. Anscheinend waren diese Fragen dann bereits schon der Hörtest gewesen. Den Sehtest, den hatte ich wahrscheinlich schon bestanden gehabt, indem ich ohne fremde Hilfe und ohne Blindenhund über den Hof äh, in die Praxis gelaufen bin. Für 100.000 Euro, nein, äh, 100.000 Guarani, Euro wäre ein bisschen teuer gewesen, äh, hatte ich den Nachweis dann in der Hand und äh, hatte das nächste von der Liste abgearbeitet. Weiter ging es zur örtlichen Polizeistation, um mir meinen Wohnsitznachweis ausstellen zu lassen. Jetzt kommt die Sonne hier durch und blendet mich ganz schön. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen mit den Augen kneife. Weiter ging es bei der örtlichen Polizeistation, um mir meinen Wohnsitznachweis ausstellen zu lassen. Mit meiner Cedula und den beiden Cedulas meiner Zeugen, die bestätigen, dass ich hier irgendwo in der Zuständigkeit des Revieres wohne, bin ich dann zur örtlichen Polizeistation gegangen. 
Der Polizist vor Ort wollte dann noch eine Kopie der beiden Cedulas haben. Die musste ich dann im Copyshop besorgen, weil hier ist es nicht üblich, dass die Behörden die Kopien der benötigten Unterlagen selber machen, sondern dass man halt mit einer Kopie der Unterlagen dahin geht und naja, ist halt hier so üblich. Kopie übrigens aktueller Preis 1000 Guarani. Und äh, ja, naja, dann noch ein paar Fragen beantwortet, nämlich äh, Name, Vorname, Geburtsdatum äh, und Beruf und wo ich denn wohne. Und äh, etwa eine halbe Stunde später hatte ich dann meine wieder i residencia so heißt das Ding hier, in der Hand. Kosten dafür schlappe 50.000 Guarani. Äh, ja, halbe Stunde hat das gedauert, äh, weil der Kollege... Äh, leichte Probleme hatte mit dem Drucker, um mir die Formulare auszudrucken. Der hat immer das Papier gefressen und ja, naja, Paraguay halt. Mit diesen Unterlagen bin ich dann wieder in die Municipalidad gelatscht und äh, musste dann erfahren, dass ich doch erst noch mal eine Fahrschule besuchen muss und eine Fahrprüfung äh, ablegen sollte. Freundlicherweise haben die Angestellten der Municipalidad äh, dem Fahrlehrer gleich Bescheid gesagt und äh, der war nämlich auch äh, dort vor Ort. Und äh, ja, der ist dann mit mir äh, quer über die Straße gestiefelt, äh, direkt in seine Fahrschule, äh, wo ich dann äh, erstmal äh, eine Weile warten musste. Er hat dann so diverse Sachen in den Computer reingehämmert, hat mich äh, gefragt, äh, wie ich den heiße, wo ich denn äh, wohne und äh, Geburtsdatum glaube ich auch. Und dann wollte er noch wissen, welche Führerscheine ich denn äh, gerne machen wollte. Und äh, ja, ich wollte auf jeden Fall Pkw machen und ich wollte, falls ich mir dann irgendwann mal ein Moped zulege, äh, auch schon mal den Motorradführerschein haben. Ich war dann der einzige Fahrschüler in seiner Fahrschule und äh, der hat sich dann hinter den Computer geklemmt und äh, nebenbei so ein paar Sachen an seinem Handy gemacht. Ich vermute mal private WhatsApp-Nachrichten oder Facebook oder irgend sowas äh, beantwortet. Äh, das ist halt äh, nicht unüblich hier in Paraguay. Und naja, man muss halt Prioritäten setzen und äh, ja, ich habe ja Zeit gehabt, ne? von daher alles gut. Ja, dann äh, hatte er irgendwann doch tatsächlich ein paar Fragebögen ausgedrückt, äh, ausgedruckt und äh, mir hingelegt äh, zum Ausfüllen. Und äh, er sagte mir dann auch, äh, wo mein Name, wo mein Vorname, wo meine Cedula-Nummer und wo meine Unterschrift hin muss. Und äh, ja, alles andere, nämlich äh, die Antworten auf die Fragen, die hat er dann äh, ausgefüllt. Äh, Denke ich zumindest, dass er das gemacht hat, als ich dann weg war. Äh, naja, jedenfalls äh, gute halbe Stunde. Dann hatte ich auch äh, die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme an der Fahrschulausbildung in der Hand. Mit meinen Unterlagen bin ich dann äh, in die Municipalität zurückgegangen, habe dort dann alles abgegeben, also meinen äh, Blutgruppenausweis, äh, meine wieder i residencia meinen Höhe- und Sehtest und der Nachweis der erfolgreich äh, absolvierten Fahrschule. Und äh, dann äh, haben die Kollegen alles in den Computer gehämmert, meine Daten, meine Informationen haben noch ein Foto mit einer Webcam von mir gemacht für diesen Führerschein. Sie haben mir dann noch zwei Rechnungen ausgedruckt, nämlich die eine für den Führerschein für den Pkw in Höhe von 80.000 Gorani und die zweite für den Führerschein für die Mopeds, Motorräder, Moped, Trikes glaube ich auch und Quads zählen damit runter und ja, der hat 65.000 Gorani gekostet. Und als ich dieses dann bezahlt habe, habe ich dann auch meine beiden Führerscheine äh, in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, das war das ganze Prozedere. Alles in allem war ich äh, damit äh, zwei Tage so ein bisschen beschäftigt gewesen, weil die Ärztin hatte nur nachmittags offen und alles andere hatte nur vormittags offen. Und von daher ähm, ja, musste ich das halt äh, an zwei Tagen machen. Aber äh, für insgesamt 518.000 Gorani äh, zum damaligen Wechselkurs, etwa 75 Euro, äh, bin ich jetzt äh, stolzer Besitzer eines äh, Führerscheins in Paraguay, mit dem ich äh, PKWs, äh, Busse, Kleinbusse und alles andere fahren darf. Und äh, natürlich auch äh, Motorräder, ohne auch nur eine einzige Fahrstunde gehabt zu haben. Und ja, 
scheint zu funktionieren. Wie es in anderen Städten ist, weiß ich nicht. Wenn es großartige Abweichungen davon gibt, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Interessiert die anderen bestimmt auch. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Thema. Und ein anderes Thema habe ich heute nicht, deshalb heute ein etwas kürzeres Video. Dann bleibt mir nur noch eins übrig, nämlich mich wie immer für euer Interesse zu bedanken. Und schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, was euch noch so für Themen interessieren. Und dann werde ich mal schauen, ob ich die irgendwie umsetzen kann. Momentan bin ich ja noch nicht so gut ausgestattet, schnitttechnisch immer noch nicht. Mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Aber egal, ich schweife schon wieder ab und mache das Video wieder länger als nötig. Ähm, deshalb jetzt in aller Kürze und in aller Eile. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nikos Paraguay.